Usted está viendo Revistero de Ideas. Estamos de regreso. Miren, les voy a recordar algo. Todos los días, todos los días, y con el permiso del doctor, estamos hablando de salud, pero un dulcito de vez en cuando no cae mal. Después metemos ese suelito de esquelación. ¿Mm? Hacemos un barrido ahí, una limpieza, porque la casita de azúcar está obsequiándonos. Y sobre todo esta semana, que es la semana de la mitad, el mes completo. Tres good cake, la casita del azúcar. ¿Dónde queda la casita de, de, de azúcar? Queda en la organización. Independencia, abajo en el edificio, ahí está una casita bella, pero lo mejor es que está adentro. Usted abre esa puerta y huele, divino, ¿eh? de todo allí. Tres good cake diarios de hoy, imperdible para ustedes a través de esa mensajería que ya en mensaje tenemos allí para el doctor Alcides Morado. Recuerden también cualquier inquietud, pueden hacerla por acá, por la mensajería 9634. Vamos a refrescar los números de contacto suyo, doctor, antes de continuar. Sí, este, que se comuniquen con Jonabel, que es mi secretaria, Ajá. al 0412-455-4030. Con ella hacen toda la coordinación para las consultas, Previa, los sí, tratamientos de plasma rico plaquete y los otros tratamientos que hacemos. Los de sueroterapia, que tiene que ver con la sueroterapia, todos los tratamientos que nosotros aplicamos allá. Vamos a retomar este que es muy bueno, interesante. Bueno, entonces, es... este, si me ponen la, la lámina anterior, te sirve que, que esa disminución del flujo sanguíneo hace que se produzcan, a medida que va pasando el tiempo, se produce una obstrucción que si me pasan la siguiente lámina, en algunos pacientes está, pasa lo que este, lamentablemente no queremos que, que suceda, que está torno a nivel cardíaco, donde se produce el infarto miocardio, como ahí se ve la lámina, fíjense que la, la, la imagen que está en la parte inferior, uh -huh. debajo del corazón, Ese corte fíjense inferior. cómo está esa arteria de obstruida, uh -huh. entonces de, de bromita le sale el sal, esa, hay la poco sangre. flujo sanguíneo, eso genera a medida que se va obstruyendo una obstrucción completa del vaso, lo que produce el infarto. ¿Y qué es el infarto? Una, mm, el infarto no es más que la muerte del tejido del corazón en este caso, porque no le llega flujo sanguíneo, por lo tanto no le llega oxigenación y ese tejido muere. Y es por eso se produce el infarto. ¿Y eso no tiene que ver si es gordo o si es flaco? No, eso Me tiene que ver, no. como te digo, por múltiples mecanismos. Ahorita tú ves muy frecuentemente pacientes jóvenes que mueren de infarto. Uh -huh. este, y es porque... Este, ya por lo menos los pediatras están pidiendo en, como, como rutina dentro de los niños pedirle colesterol triglicerio porque de hecho eh, ahorita es muy llamativo la, el problema de la obesidad infantil. infantil. Entonces ya desde, desde niño, imagínate, ya vienen con los problemas de obstrucción, aumento de colesterol y triglicéridos, imagínate cómo va a ser en sí. su parte adulta. Uh -huh. Entonces siguiendo con la siguiente lámina, entonces fíjate que esa obstrucción produce en este caso en el corazón infarto pero así como produce en el corazón, este produce en los otros órganos. Y al, al cambiar todo el sistema arterial de los otros órganos, se produce un deterioro, por lo tanto produce un envejecimiento, porque hay un deterioro progresivo de los órganos y ese un, lleva a un envejecimiento patológico. La terapia que la acción básicamente es eh, un producto que nosotros aplicamos por, su, por venas, un, con sueros endovenosos, donde él va a eliminar los metales, porque normalmente estos son da no radicales contamina. libres, este, básicamente es por daño de plomo, eh, hierro, cobre, eh, calcio, que se va deteriorando, pues ahí se ve clarito el, sí, el, todo ese es depósito en, en esa arteria. Entonces, la terapia de calación básicamente es lo que va a producir un, una fijación con esos metales y va a mejorar la conducción del flujo sanguíneo, o sea, el paso del flujo, del flujo sanguíneo a través de esas arterias. Entonces, eh, al mejorar el flujo sanguíneo, este, tú vas a ver los cambios del paciente. El paciente te refiere, doctor, ya tengo una mejor concentración. Duerme este, mejor. Duerme mejor. No, y otro es que por lo menos Está ustedes saben activado. que a medida que nosotros vamos envejeciendo, de repente yo estoy hablando contigo a las 2, 3 de la tarde y me estoy durmiendo. Ajá. Eso es porque como no hay buena oxigenación cerebral, eso produce como una sedación, una sensación de somnolencia. La terapia de quelación, como te limpia todo el sistema arterial, hay un mayor flujo sanguíneo, 
hay mayor oxigenación, ya no produce lo mismo. Y así como mejora la parte cardíaca, mejora la parte cerebral, mejora la parte hepática, mejora el funcionamiento de los riñones claro, y también la parte... Hay una conexión total con todo Y la parte órgano. importante, la parte sexual. Acuérdense uh -huh. que los órganos sexuales, sobre todo el, el, el masculino, es pura sangre. Uh -huh. Entonces... El órgano sexual masculino, así como, como se ve en la imagen, se va obstruyendo, igualito las arterias del pene, se van obstruyendo, el, la quelación mejora ese flujo sanguíneo, entonces los pacientes dicen, mire, hasta la parte sexual me ha mejorado. Activadito. Entonces, fíjate la importancia de la terapia de quelación, que es el mejoramiento del flujo sanguíneo a nivel de todo nuestro sistema, que eso genera que se produzca un retardo del proceso de deterioro del envejecimiento. Eh, la siguiente lámina me este, gusta esta terapia, yo estoy enamorada de esa terapia realmente yo llegué una vez a usted tenía un, un sobreestrés y bueno pues usted me agarró allá y me dio una pero el estrés que tenía y después me pusieron mi suero maravilloso uno se, realmente se respira siente que vuelve a la vida se equilibra uh -huh. el, el estrés lo que este sí soy yo dije después ahora sí soy yo ya regresé entonces fíjate la siguiente lámina este entonces fíjate que la quelación es importante ya hablamos lo que es el proceso de obstrucción uh -huh. pero así como se producen los infartos producen los problemas de hipertensión arterial también porque qué pasa así como yo le digo a mis pacientes ustedes vean sus arterias como una las mangueras esas que venden por mercado que tú cuando la llenas pues, se expande por la uh -huh, flexibilidad uh -huh. ahí igualitos son nuestros vasos arteriales a medida que nosotros vamos envejeciendo y a medida que no eh, comemos mal y hacemos todo lo que produce genera daño y elevación de los radicales libres en nuestro organismo hay cambios de ese vaso arterial entonces de un vaso arterial que es flexible se convierte en un vaso arterial Duro. rígido ese vaso arterial rígido lleva a lo que se ve en la lámina a procesos de hipertensión arterial y a proceso arteriosclerosis. O sea, por eso, este tratamiento es maravilloso para este tipo de pacientes. Es que los pacientes que sufren de hipertensión arterial, se, una vez que entran en nuestra terapia de quelación, mejoran. Tanto es así que tenemos que mandarlo a su especialista Bajalo. para que sea revalorado, para que le baje las dosis los antihipertensivos. Sí, es más, sí. muchos de nuestros pacientes ya no toman antihipertensivos. Mm. Porque mejora la, la consistencia de la de, circulación. Que la, tiene que ver con la circulación. La hipertensión tiene varios, varios mecanismos por lo que se produce, pero la parte de endurecimiento arterial, la quelación lo mejora. Muy Entonces, al mayor, a ver un mejor flujo sanguíneo, este, el, el, vaso, el vaso tiene un, una mayor flexibilidad. Y entonces no es necesario utilizar altas dosis de antihipertensivos porque estás mejorando el vaso. De hecho, muchas pacientes eh, cuando tienen que la acción, doctor, la que la acción me está cayendo mal porque de repente me siento mareado, me siento como me voy a y yo, no, Bueno, no es la que la acción. Yo le digo, sí es la que la acción y no es la que la acción. Sí es la que la acción porque la que la acción, su mecanismo está haciendo que tus vasos arteriales mejoren y por lo tanto tu hipertensión va a ir cayendo. Entonces... Uh -huh necesariamente tienes que ir a tu especialista para que te bajes la dosis del antihipertensivo porque la quelación te está mejorando el flujo ah, arterial. Sí. Entonces, uh -huh. este, fíjate que entonces que ya tenemos que la quelación sirve tanto para los procesos de arteriosclerosis, los procesos de hipertensión, pero también se ha visto que mejora otros cuadros. Si me pongan la siguiente lámina, Vamos la quelación a ver qué cuadro mejora, este, dentro de la medicina anti envejecimiento, fíjate, eh, lo que habíamos hablado de los radicales libres. Los radicales libres producen muchos daños. El primer daño es que produce daño celular, que dijimos que uh -huh. cuando él ataca a nivel celular, produce procesos de inflamación, que eso puede llevar a cáncer, enfermedades cardiovasculares, artritis este, y envejecimiento prematuro, porque hay un daño prematuro de la célula. El sistema inmunitario también se ve alterado porque este, el radical libre disminuye la capacidad de respuesta del organismo como mecanismo de defensa. Todo esto genera la lara, lo que ya hemos dicho, que es un envejecimiento prematuro. Este, el deterioro de la función inmunitaria, el cáncer, la aterosclerosis y muchas otras enfermedades, uh -huh. complicaciones de la salud, son generadas por el ataque a los radicales libres. Entonces, si me presentan la siguiente lámina, por favor. Entonces, fíjate que la quelación, aparte de, la, la, de, la, de las patologías cardiovasculares, tiene también efectos sobre otras enfermedades, como ahí se ve, la arteriosclerosis, envejecimiento, en la depresión, en los tumores, uh -huh. eh, eh, la inmunodeficiencia, este, porque la quelación, al mejorar el flujo sanguíneo, permite una mayor oxigenación, una mayor oxigenación permite que el mismo uso de los medicamentos que esté utilizando ese paciente sean mejor absorbidos uh -huh. por el organismo, por lo menos en el caso de tumores, en el caso de cáncer, 
este, el permitir una mejor oxigenación y un mejor flujo sanguíneo hace que los calidad. medicamentos trabajen mejor. Así es. Entonces, en medicina anti eh, no solamente mmm, yo estoy hablando prácticamente que la aclaración como un tratamiento de curación, la parte de que ya para tratar una patología. No, en medicina anti lo preventivo. utilizamos como preventivo. Uh -huh. Dentro del esquema preventivo nosotros utilizamos menor cantidad de suero porque los tratamientos para tratar esta patología son de entre 20 y 30 sesiones. En medicina en anti envejecimiento como preventivo usamos un protocolo de menor cantidad de suero para mantener el, el, ese flujo normal dentro de, del, del, paciente. del paciente. Entonces se le sugiere por lo menos, dependiendo de la edad y si tiene eh, sus exámenes en laboratorio, vemos si va para un protocolo de prevención o un, o un protocolo de tratamiento. de tratamiento como tal. Y esta persona que tiene patología de diabetes, de diabetes mejora. O sea, este dentro de todos los cuadros de patologías orgánicas mejoran. Porque como te digo, al mejorar el flujo sanguíneo, este, sí. mejor, de hecho, eh, yo tengo pacientes que eh, recibieron tratamiento de congelación, eh, como hay un mejor funcionamiento de la célula, el páncreas funciona mejor, la insulina funciona mejor, entonces se produce caída en los niveles de insulina y por lo tanto los cuadros de diabetes mejoran. Bueno, mejoran, no estoy diciendo sí, que lo cubra. Mejoran, permite un mejor, están... mejor funcionamiento del páncreas, de los receptores de insulina y por lo tanto generalmente estos pacientes hay que bajarles las dosis de insulina o de hipoglicemia oral. Igualmente los pacientes que tienen tromboembolismo, los que sufren de varices, no, aquí aclaro, no cura las varices, pero al mejorar el flujo sanguíneo permite una mayor oxigenación de la zona y por lo tanto menos dolores a nivel de los, de los miembros inferiores, calambre y todo ese proceso que produce. Maravillosa información nos has brindado cada vez que viene y por eso me enamoro más de la medicina anti envejecimiento y esta invitación está para que ustedes también se enamoren de esta medicina. Sigan participando en el próximo bloque voy a mencionar, a honrar un poquito la mensajería para una consulta, tienen dos premios un tres premios, los food cake de la casita de azúcar, el tratamiento de medicina integral con una consulta con el doctor Alcide y el cupo para el taller de traje de baño. Buenísimo. Nos vamos y ya regresamos. Reviste. 